శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మనం తిరుమల మీద చాలా వీడియోలు చేసుకుందాం కదా ఆ తర్వాత చాలామంది అడిగింది ఒక ప్రశ్న ఉంది ఏమండి మీరు తొండమాన్ చక్రవర్తి వల్ల స్వామి శిలారూపాన్ని తీసుకున్నారు అని చెప్పారు కదా మరి అదేమిటండి వెంకటేశ్వర మహత్యం సినిమాలో చూస్తే ఈ పద్మావతి దేవికి లక్ష్మీదేవికి మధ్య స్పర్ధ వచ్చి అప్పుడు స్వామి బాధతో శిలారూపం తీసుకున్నట్టు చూపించారు కదా అని ఇటువంటివి ఇంకా చాలా ప్రశ్నలు అడిగారు మనం వెంకటేశ్వర స్వామి సిరీస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు తొందరలో మనం శ్రావణ మాసంలో అలమేలు మంగమ్మ రహస్యాలన్నీ సిరీస్ చేసుకోబోతున్నాం అందుకని ముందు ఆ ప్రశ్నలన్నిటినీ పరిష్కరించటం ముఖ్యం అప్పుడు మీకు అలమేలు మంగమ్మ కథ ఏమిటి అనేది సక్రమంగా అర్థమవుతుంది అందుకని వీడియోలో వెంకటేశ్వర మహత్యం సినిమాలో చూపించిన ఐదు పొరపాట్లు ఏమిటి వాటి కరెక్షన్స్ ఏమిటి సవరణలో అనేవి చెప్తా అంటే విషయం చెప్పగానే వెంకటేశ్వర మహత్యం సినిమా మీద నేను రంధ్రాన్వేషణ చేస్తున్నానా అనుకోకండి నాకు ఆ సినిమా అంటే చాలా ప్రీతి అందులో పుల్లయ్య గారు గొప్ప దర్శకులు జేభేర్ లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలు తీశారు అలాగే రచించింది ఆచార్య ఆత్రేయ నాకు ఆత్రేయ గారు అంటే కాలేజ్ రోజుల్లో వీరాభిమానం ఆయన సాహిత్యం అంటే అసలు చెవి కోసుకునేవాడిని నేను అందుకని నాకు వాళ్ళిద్దరు అంటే అపారమైన గౌరవం కానీ ఆ సినిమాలో ఒక ఐదు పొరపాట్లు దొరిలే అందులో ఒక మూడు చాలా ఘోరమైన పొరపాట్లు అవి ఏమిటో చెప్తే అప్పుడు మీకు సందేహం పోతుంది అందుకని ఇప్పుడు ఐదు ఏమిటి అనేవి చూద్దాం అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే ఆ సినిమాలో దాదాపు పద్దెనిమిది నిమిషాల దగ్గర అనుకుంటూ వస్తుంది భృగు మహర్షి కాలులో కన్ను అది భృగు మహర్షి రావడం స్వామి వక్షస్థలం మీద తన్నడం అప్పుడు విష్ణుమూర్తి ఆయన కాళ్ళు పడుతున్న నెప్పంతో ఆ కన్నుని చిదిమేయడం ఆ దృశ్యం ఉంటుంది కదా ఇది చూడగానే అందరూ అడుగుతారు అసలు కాళ్ళలో కన్ను ఎలా ఉంటుందండి ఉంటే ఎలా నడుస్తారండి అని అంతేనా న్యాయంగా అయితే భవిష్యోత్తర పురాణంలోనూ వెంకటాచల మహత్యంలోనూ ఈ కథలో ఆ కన్ను అనేది లేదు అక్కడ తతాడోరసి గోవిందం భృగు పాద తలేనతం తాడ్యమానో హరి సాక్షాత్ ఉద్ధాయ వినయాన్విత అని చెప్పి కొన్ని శ్లోకాలు ఉంటాయి ఒక ఐదో ఆరో శ్లోకాలు అక్కడ ఏం చెప్తారంటే ఆయన వక్షస్థలం మీద తన్నగానే స్వామి పైకి లేచి ఆయన ఆలింగనం చేసుకుని తర్వాత పాదాలు పట్టడం మొదలుపెట్టి అయ్యో నా కఠినమైన వక్షస్థలాన్ని మీ సున్నితమైన పాదంతో తంతే మీ కాలు కందిపోయిందా మహర్షి అని కాళ్ళు ఒత్తడం మొదలుపెట్టారట అప్పుడు మహర్షికి జ్ఞానోదయం అయింది అయ్యో బాబాయ్ పరమాత్మ నా కాళ్ళు పట్టుకున్నారా ఎంత అహంకారంతో ప్రవర్తించాను అని అప్పుడు ఆయన కిందకి దిగిపోయి పరమాత్మ పాదాలు పట్టుకున్నారు ఇది అక్కడ వర్ణించింది అసలు చూడండి మనం కొన్నిసార్లు ఎర కళ్ళు నెత్తికెక్కాయా అంట అహంకారం ఉన్నవాళ్ళని అలాగే ఈయన కళ్ళు కాళ్ళకెక్కి స్వామి వక్షస్థలం మీద తన్నింది ఆ కాలు అందుకని ఆ కన్ను చిదిపేసినట్టుగా ఊరికే డ్రెమిటైజ్ చేసి చూపించారు అంతే అది నిజం కాదు ఇంకా రెండవది పెద్ద పొరపాటు ఏమిటి అంటే ఆ సినిమాలోను చూడండి స్వామి కిందకి దిగి వచ్చాక ఒక పుట్టలో ఉంటారు కదా ఉన్నప్పుడు ఒక ఆవు దూడ వెళ్ళి అంటే బ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు వీళ్ళందరూ ఆవు దూడ రూపంలో వస్తారు కదా వెళ్ళి రోజు స్వామికి పాలు ఇస్తూ ఉంటాయి ఇస్తూ ఉంటే ఒక పశువుల కాపరి అది చూసి ఆగ్రహంతో స్వామిని కొడతాడు కొట్టేసరికి అక్కడికక్కడ చనిపోయి పిశాచం అవుతాడు అయ్యి తర్వాత స్వామి చెప్తారనమాట ఏదో నా వివాహం సమయానికి నీకు శాప విమోచనం అవుతుంది అని అప్పుడు పిశాచంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇది కదా మనకి సినిమాలో చూపించింది కానీ అది ఊరికే కామెడీ హాస్యం జనరేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఒక హాస్య నటుడిని తీసుకొచ్చి అదంతా చేశారు నిజంగా చరిత్రలో ఉన్నది ఇది కాదు అసలు వాళ్ళు చేసిన ఆ మార్పు వల్ల ఔచిత్యం దెబ్బతింది ఏం జరిగింది అసలు వెంకటాచల మహత్యంలో ఉన్నది అంటే ఈ ఆవు వెళ్ళి రోజు అక్కడ పాలు ఇచ్చేసి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చాక పాలు ఇవ్వదు ఇవ్వకపోయేసరికి మహారాజుకి ఆగ్రహం వస్తుంది ఏమి ఇంత జాతి గోవు ఒక చుక్క కూడా పాలు ఇవ్వట్లేదంటే గొల్ల మొత్తం తాగేస్తున్నాడేమో అని కోపం వచ్చి అప్పుడు కొరడాలతో కొట్టిస్తాడు రాజు అమానుషంగా పాప అతను తప్పేమీ లేదంతే కదా కానీ కొరడాలతో కొట్టిస్తే అప్పుడు అతనికి బాధ వేసి పక్క రోజు పొద్దున వెళ్ళి చూస్తారు ఆ పాలు అక్కడ వదిలేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఆ గోవుని కొట్టబోతే మరి గోవులంటే స్వామికి ఎంత ప్రీతి కృష్ణావతారం అంతా వాటి మధ్యలోనే కదా అందుకని వెంటనే స్వామి పైకి వచ్చి ఆ దెబ్బ ఆయన తీసుకుంటారు అది చూసి ఆ గొల్ల అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలేస్తాడు స్వామిని కొట్టాడు కదా అందుకని ప్రాణం పోతుంది వెంటనే ఈ లోపల ఆ రక్తసిక్తమైన ఒంటితో ఆ గోవు వెళ్ళి ఆ రాజును తీసుకొస్తుంది అప్పుడు రాజుగారు వచ్చి చూసి క్షమార్పణ అడుగుతారు చోళరాజు 
నన్ను క్షమించండి స్వామి తప్పయింది అని అంటే అప్పుడు స్వామి అంటారు నువ్వు నిజా నిజాలు తెలుసుకోకుండా అతన్ని కొరడాలతో కొట్టి హింసించావు దానివల్ల అతని తప్పు చేశాడు ప్రభువు అలాంటి తప్పు చేస్తే శిక్షార్హుడు అందుకని నువ్వు పిశాచ్యం అయిపోని స్వామి శపిస్తారు అంటే శాపం ఇచ్చింది గొల్లవానికి కాదు రాజుకి తర్వాత మా మామగారు ఎప్పుడైతే వివాహ సమయంలో నా తలపైన కిరీటం పెడతారో అప్పుడు నీకు మామూలు స్వస్వరూపం వస్తుంది అని స్వామి చెప్తారనమాట అది జరిగింది అప్పుడే ఆ గొల్లవానికి స్వామి ఒక అపూర్వమైన వరం ఇచ్చారు ఏమిటంటే కలియుగాంతం వరకు ప్రతిరోజు పొద్దున్న నా మొట్టమొదటి దర్శనం నీ వంశం వాళ్ళకే అని అందుకే ఇప్పుడు కూడా మీరు తిరుమల వెళ్ళి చూస్తే సుప్రభాత దర్శనానికి వెళ్ళండి మొట్టమొట్ట దానికి ముందు ఆలయం తెరుస్తారు కదా తెరిచి తలుపు తీసి లోపలికి వెళ్ళి బంగారు వాకిల్లోంచి మొట్టమొట్ట స్వామిని దర్శించే ఆయనని సన్నిధి గొల్ల అని పిలుస్తారు ఆయన ఎవరు అంటే ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ గొల్లవ అని వంశం అనమాట వాళ్ళ సంతతి ఆ అదృష్టం వాళ్ళకి ఇప్పటికీ ఉంది కలియుగాంతం వరకు ఉంటుంది ఆ స్వామి ఇచ్చిన వరం ఇంకా మూడవది ఇది చిన్న పొరపాటు ఏమిటంటే వివాహం అవ్వగానే పద్మావతిదేవి వెంకటేశ్వర స్వామి కలిసి కొండపైన ఉన్న ఒకడమాత ఆశ్రమానికి వెళ్ళినట్టు చూపించారు అది దాదాపు సినిమాలో రెండు గంటల దగ్గర ఎక్కడ వస్తుంది కానీ స్వామి కొండపైకి వివాహం అవ్వగానే రారు ఇది నేను మీకు తిరుమలలో చేయకూడదని తప్పులు అనే వీడియోలో చెప్పాను కదా ఆ తర్వాత చాలామంది అడిగారు వెంకటేశ్వర మహాత్యం సినిమా చూసి అందుకే చెప్తున్నా మామూలుగా వివాహం అవ్వగానే కొండ కిందకి వెళ్ళి పైకి వెళ్ళబోతుంటే అప్పుడు అగస్త్య మహర్షి స్వామి వివాహమైన వెంటనే తిరుమల కొండపైకి వెళ్ళద్దు ఒక ఆరు నెలలు ఈ కింద ఉండండి అని చెప్పి ఆయన కింద ఉంచుతారు అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గర కానీ ఆశ్రమం దగ్గర ఉంటే వీళ్ళిద్దరు కొత్త దంపతులు ఆయన్ని ముని జీవితం దానికి భంగం కలుగుతుందని కొంచెం దూరంలో ఉంటారు స్వామి ఆ ఉన్న ప్రదేశం ఇప్పుడు శ్రీనివాస మంగాపురం ఆ తర్వాత కొండ ఎక్కి పైకి వెళ్తారనమాట అందుకని అదొకటి ఒక చిన్న పొరపాటు ఇంకా నాలుగో ఐదు పొరపాటులు అయితే చాలా ఘోరమైన అసలు ఆ సినిమాలో చేసింది అవి ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు చెప్తా మొట్టమొదటిది నాలుగోది ఏమిటంటే ఆ సినిమాలో ఆఖరి దాదాపు రెండు పావు గంటల దగ్గర ఒక సంఘటన వస్తుంది ఏమిటంటే లక్ష్మీదేవి ఎక్కడో కొల్హాపురంలో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే నారదుడు వెళ్ళి ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామికి వివాహం అయిపోతుంది పద్మావతి దేవితో అప్పుడు నారదుడు వెళ్ళి అమ్మ అమ్మ నీ నాదుడు ఎంత అపచారం చేస్తాడో చూడు వేరే అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుని నిన్ను మోసం చేశాడమ్మా అని చెప్పి ఘోరంగా మాట్లాడతాడు స్వామి గురించి అదే మాట్లాడటం అంటే ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు అని చెప్పి ఆగ్రహంతో ఊగిపోయి ఈవిడ లేస్తే అదిగో ఆ కొండ మలుపులో ఉన్నారు అంటాడు నా అంత వెంటనే ఆవిడ అక్కడికి వస్తుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆత్రేయ గారు ఈ సినిమాని సోషల్ సినిమా చేసేసి ట్రయాంగులర్ లవ్ స్టోరీ కింద తయారు చేస్తారు దానివల్ల పరమాత్మ అమ్మవారిన ఔచిత్యం దెబ్బతింది దురదృష్టవశాత్తు ఇదంతా కల్పితం అసలు జరిగింది పురాణంలో ఉన్నది సూర్య భగవానుడు కొల్హాపురం వెళ్ళి లక్ష్మీదేవిని పిలుచుకొస్తాడు స్వామికి అక్కడ వివాహం అవుతోంది రా తల్లి అని అప్పుడు ఆవిడ అంగీకారంతో వచ్చి చక్కగా స్వామిని పెళ్లి కొడుకు చేసి దగ్గరుండి ఆ పెళ్లి లక్ష్మీదేవే చేస్తుంది పద్మావతి దేవితో ఎందుకంటే పద్మావతి దేవికి పూర్వజన్మ ఉంది ఆ పూర్వజన్మ ప్రకారం ఇది చేయాలన్నమాట అదంతా మీకు పద్మావతి దేవి చరిత్రలో చెప్తాను అందుకని ఆవిడే పెళ్లి చేసేసి మళ్ళీ కొల్హాపురం వెళ్ళిపోతారు చక్కగా అంతేగాని గొడవలు పడ్డాలి ఇవేవీ లేవు అక్కడ ఇప్పుడు ఐదో తప్పు ఏమిటి అది ఇంకా చాలా ఘోరమైంది అది ఏమిటంటే ఈ లక్ష్మీదేవి అప్పుడు ఆగ్రహంతో వచ్చేస్తుంది ఏమిటి ఇంత అన్యాయం చేస్తారా నాకు ఇంత ద్రోహమా మీకు ఎలా మనసు ఒప్పింది అని చెప్పి నానా మాటలు అంటుంది అంటే ఆయన పద్మ లక్ష్మి పద్మ పద్మ లక్ష్మి అని చెప్పి ఒక సామాన్యమైన మానవుణ్ణి ఎలా చిత్రీకరిస్తారో అలా చిత్రీకరించేసి ఈ లోపల అమ్మవారులు ఇద్దరు తిట్టుకుంటారు ఏమే నా భర్తని వంచించి వల్ల వేసుకున్నావు ఎంత ఖండకావరమైన ఎక్కువ అంటే కావండి మీ ఎదురుకుండా మీ భార్యను తిడుతుంటే ఎందుకు చూస్తూ ఊరుకుంటారు అని చెప్పి ఇంకా ఏదేదో ఇద్దరు సవతి పోర్లాగా తీసుకొస్తే చివరికి అది భరించలేక స్వామి శిలారూపం అయిపోయినట్టు వాళ్ళిద్దరు ఆ పక్కనే ఇంకొక రెండు విగ్రహాలు అయిపోయినట్టు చూపించారు అదంతా అసలు పురాణానికి పూర్తి వ్యతిరేకత కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉన్నా సరే ఆ సినిమా ఒక ఆణిముత్యం అందుకని ఆ సినిమా వదలకండి అసలు అందులో ఎన్నాళ్ళని నా కన్నులు కాయగ ఎదురు చూతిరా గోపాల ఎంత పిలచినా ఎంత వేచినా ఈనాటికి దయరాదేలా అని శాంతకుమారి గారు ఒక అద్భుతమైన పాట పాడారు ఆవిడ ఒకడ మాత పాత్ర పోషించారు అసలు ఆ పాట నాకు ఎప్పుడు వింటున్న కలమటి నీళ్లు వచ్చేస్తాయి ఆ తల్లి ఎంత ఆర్తితో పాడారు అసలు గుండెల్లోంచి తీశారు అంతే ఆ పాటని బయటికి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అందుకని ఆ సినిమా తప్పకుండా చూపండి పిల్లలకి చూపించండి కానీ అందులో ఈ పొరపాట్లు అందుకని మీకు క్లారిఫై చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే తొందరలో మనం అలమేలమంగమ్మ మీద వీడియోలు చేసుకోబోతున్నాం శ్రావణ మాసంలో అసలు 
తిరుచానూర్లో ఉన్నది అలమేల మంగమ్మ పద్మావతి దేవ లక్ష్మీదేవ అనేది చాలా మందికి సందేహం కదా అవి తెలియాలంటే విష్ణుమూర్తితో పాటు పంచలక్ష్మి స్వరూపాలు ఉన్నాయి ఆ ఐదు స్వరూపాలు ఎక్కడున్నాయో తెలిస్తే అప్పుడు పద్మావతి దేవి చరిత్ర ఏమిటి తిరుచానూర్లో ఉన్న అమ్మవారు ఎవరు అనేది అర్థమవుతుంది మనం తిరుమలలో స్వామి అవతారం మొత్తం ఒక వీడియో చేసుకుందాం కదా మీరు చాలా మందికి నచ్చింది ఆ వీడియో ఈ వీడియో అమ్మవారి దేవ వల్ల అంతకన్నా ఇంకా బాగా వచ్చింది ఎందుకంటే స్వామిని చేసేసి వదిలేస్తే అమ్మవారు ఊరుకుంటారు అమ్మ రావుడు కూడా చేయించుకోరు అందుకని ఆ వీడియో కూడా వచ్చింది ఆ తొందరలో వస్తుంది అలాగే అక్కడ ఇంకా ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి స్వామి హుండీకి అంత ఆకర్షణ శక్తి ఏమిటి అంటే ఎవరినైనా అడిగితే ఏముందండి శంకరాచార్యుల వారు శ్రీచక్రం వేశారు అంటారు మరి శంకరాచార్యుల వారు శ్రీచక్రాన్ని ఎన్నో చోట్ల వేశారు అక్కడ ఎక్కడా రానంత ధనం ఈ హుండీకి ఎలా వస్తుంది ఏమిటి ఆకర్షణ దాని రహస్యం పురాణాల్లో ఉంది అదొకటి చెప్తా మీకు అలాగే ఇంకా ఎన్నో సందేహాలు తిరుచానూర్లో అమ్మవారి ఆలయం గోపురానికి ఎదురుగుండా లేకుండా పక్కకి ఎందుకుంటుందండి దాని వెనకాల కూడా ఒక అద్భుతమైన కారణం ఉంది అలాగే ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి అసలు పురాణంలో పోయిన సంపదలు తిరిగి తెప్పించుకోవడానికి లక్ష్మీదేవి ఒక ప్రక్రియ ఇచ్చారు ఆ ప్రక్రియ చేస్తూ ఆ రకంగా లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే ఉద్యోగాలు పోయినా సంపదలు పోయినా అవన్నీ తిరిగి వస్తాయి అని లక్ష్మీదేవి చెప్పారు అలాంటి రహస్యాలన్నీ మీకు శ్రావణ మాసంలో చెప్పడానికి వచ్చే వారం నుంచి సిరీస్ చేస్తున్నాం మొట్టమొట అలమేల మంగమ్మ చరిత్రతో మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ చెప్తాం అందుకని అవన్నీ చూసి చక్కగా లక్ష్మి అనుగ్రహానికి పాత్రలు కండి ఎందుకంటే కరోనా సమయంలో మన ఆరోగ్యానికి ఐశ్వర్యానికి రెండింటికి కదా దెబ్బ తగిలింది ఆరోగ్యం ఇప్పుడు ఎలాగో అందరూ కోలుకుంటున్నారు కానీ ఐశ్వర్యం తిరిగి పొందాలి అంటే శ్రావణ మాసం అన్నిటికన్నా మోస్ట్ సూటబుల్ టైం అందుకని శ్రావణ మాసంలో లక్ష్మి ఆరాధన గురించి అలమేల మంగమ్మ గురించి సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేసుకుందాం శ్రీమాత్రే నమ